আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ পরাবৃত্ত আর প্রশ্নমালা হলো সিক্স পয়েন্ট ওয়ান তাহলে শুরু করা যাক আজকের আমাদের মূল আলোচনা তোমরা বোর্ডের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পারবে এখানে আমি কিছু তথ্য লিখে রেখেছি যে তথ্যগুলো আমাদের আজকের পর্বে কাজে লাগবে তথ্যগুলো হলো যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র আমরা জানি হচ্ছে মডুল আস অফ ফোরে এটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি তারপরে এখানে আরেকটু আলোচনা করার কারণ হলো এখান থেকে আরও আমাদের দুইটা নতুন সূত্র বের হবে তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যদি আমাদের সূত্রটা বের করতে হয় তাই এরকম একটা চিত্র হবে এটা হলো এক্স অক্ষ আর এটা হলো ওয়াই অক্ষ আর এম জেড হলো নিয়ামক রেখা আর এস হলো উপকেন্দ্র এ হলো শীর্ষবিন্দু এখানে একটা পরাবৃত্ত আছে যে পরাবৃত্ত হচ্ছে শীর্ষবিন্দু দিয়ে গমন করেছে আর উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হলো এ কমা হচ্ছে জিরো আর এখানে আর একটা জিনিস আমি বলে রাখি আমরা জানি হচ্ছে বা এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি শীর্ষবিন্দু থেকে জেডের দূরত্ব যতটুক হবে শীর্ষবিন্দু থেকে এজের দূরত্ব ঠিক ততটুক হবে তার মানে হচ্ছে এ জেড ইকুয়াল হচ্ছে এ এস তাহলে এ জেড ইকুয়াল এ এস সমান আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে এ এবং এটা হচ্ছে এ যার কারণে উপকেন্দ্র হচ্ছে এ কমা জিরো আর এখানে উপকেন্দ্র যেটা আছে এস এটা দিয়ে আমরা একটা লম্ব অঙ্কন করেছি সেটা হচ্ছে এল এবং এল প্রাইম তার মানে হচ্ছে এখানে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এবং এল প্রাইম তার মানে এল এবং এল প্রাইমের মান বের করতে পারলে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাব এখানে আমি বিস্তারিত লিখে রেখেছি আগে থেকে দেখো পাশের চিত্রে এল এস এল প্রাইম পরাবৃত্ত অক্ষের উপরে লম্ব এটা হচ্ছে অক্ষটা কারণ আমরা হচ্ছে জেড এস অথবা জেড এক্স বা অক্ষ এই এক্স অক্ষ বরাবর যে রেখাটা হয় বা পরাবৃত্ত বা শীর্ষবিন্দু বা এবং হচ্ছে এই উপকেন্দ্র দিয়ে যে রেখাটা গমন করে ওটাকে বলে অক্ষরেখা বলা হয় তাহলে এই এই এল এস এল প্রাইমটা হচ্ছে অক্ষরেখার উপরে লম্ব এবং উপকেন্দ্র গামী উপকেন্দ্র হচ্ছে যে এস এস বিন্দু দিয়ে গমন করা হয়েছে যেন এটাকে বলে উপকেন্দ্র গামী পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্রিক লম্ব হল এল এস এল প্রাইম এবার হচ্ছে পরাবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে এস এল ইকুয়াল হচ্ছে এম এল এখানে দেখো এল থেকে এই এস এল এই এল থেকে এস এর দূরত্ব যতটুক আর এই এম থেকে এল এর দূরত্ব ঠিক ততটুক এটা হচ্ছে পরাবৃত্ত সংজ্ঞানুসারে পায় তার মানে বলতে পারি হচ্ছে এল এস ইকুয়াল হচ্ছে এম এল এবার এখানে এস এল যা আছে রয়ে গেল এম এল দেখো এম এল রেখাটা হচ্ছে জেড এস এর সমান্তরাল এবং সমান তা আমরা এম এল এর পরিবর্তে লিখতে পারছি জেড এস তাহলে এস ইকুয়াল হচ্ছে জেড এস তাহলে এখানে এস এল থাকলো জেড এস জেড এ জেড এস এবং দুইটা অংশে বিভক্ত হচ্ছে এ জেড হচ্ছে এ এস তা আমরা জেড এসকে বেঙ্গে লিখতে পারি হচ্ছে এ জেড প্লাস এ এস বা এস এল ইকুয়াল হচ্ছে এ জেড সমান এ জেড সমান হলো এ এবং এ এস সমান হলো এ আমরা মান বসিয়ে দিচ্ছি এ প্লাস এ তাহলে এস এল ইকুয়াল হচ্ছে টু এ তার মানে হচ্ছে আমরা এই এস এলের যে দৈর্ঘ্যটা পাচ্ছি এস এলের দৈর্ঘ্য পাচ্ছি হচ্ছে আমরা টু এ এবার আমরা বের করব হচ্ছে এল এল প্রাইমের দৈর্ঘ্য কারণ এল এবং এল প্রাইমটাই হলো আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে এল এল প্রাইম দেখো এল এল প্রাইম এল এলটা হচ্ছে দুই অংশে বিভক্ত মানে এল এল প্রাইমটা হচ্ছে দুই অংশে বিভক্ত সেটা হচ্ছে এস এল এস প্লাস এল প্রাইম এস অথবা এস এল প্রাইম তা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এখন যে এল এল প্রাইম ইকুয়াল হচ্ছে এস এল প্লাস এস এল প্রাইম তা এল এল প্রাইম যা আসে রইল এস এল প্লাস এস এল দেখো এই এল থেকে এস এর দূরত্ব যতটুক আবার এস থেকে এল প্রাইমের দূরত্ব ঠিক ততটুক এই জন্য আমরা এই এস এল প্রাইম থেকে আমরা এস এল প্রাইমের পরিবর্তে এখানে বসিয়েছি এস এল তাই এটা যোগ করলে আস্তে আস্তে আমাদের টু এস এল এবার টু থাকলো এস এল এস এল একটা মান আমরা পেয়েছি এখানে টু এ এই টু এ বসাই দিলাম তাহলে হচ্ছে এল এল প্রাইম ইকুয়াল হচ্ছে ফোর এ এখন দেখো তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র আমরা জানি হচ্ছে মডুল আস অফ ফোর এ এখন আমরা সেই মানটাই পেয়েছি যে এল এল প্রাইম ইকুয়াল হচ্ছে ফোর এ সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখন উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল মডুল আস অফ ফোর এ এই সূত্রটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি জাস্ট আমি এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হলো এখানে নিচে আমাদের দুইটা সূত্র আছে এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটা সূত্র এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমার মূলত এই জিনিসটা এখানে প্রমাণ করা হয়েছে এখন দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে যে সূত্রটা পাচ্ছি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল দেখো এখানে হচ্ছে ফোর এ তা আমরা বলতে পারি হচ্ছে শীর্ষ থেকে উপকেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্বের চার গুণ শীর্ষবিন্দু হলো আমাদের এই যে এটা তো শীর্ষবিন্দু থেকে উপকেন্দ্র হলো আমাদের এটা তার মানে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক
एल एल प्राइम समान आसमें लिखे इन्हें जो शीर्ष थे उपकेंद्र दूरत चार गुण इखने देखो अर्थात दिए लेखा आज है फोर एक्ल हे फोर डट ए एस देखो इन्हें ए एस ए एस हलो यतटूक यटार साथ चार गुण कर लेकेंद्र लम्बर दर्घ्य समान है आर अथवा इन आकटा आज है नियमक रेखा थे ये एखे जो नियमक रेखा आज एम जेड नियमक रेखा थे उपकेंद्र दूरत द्विगुण जो नियमक रेखा थे ये एस एर दूरत बेर करी तो हमें उपकेंद्रिक लम्बर दर्घ्य द्विगुण है ये तुम्हार नियमक रेखा थे उपकेंद्र दूरत बोलते परि ए सूतरा टू एस टू डट जेड एस कार मडल अफ फोर ए बाकेंद्रिक लम्बर दर्घ्य इक्ल हो टू डट एस सरि जेड एस देखो जेड थे एस एर ये दू द्वारा गुण कर लेकेंद्रिक जो लम्ब आज है एल एल प्राइम दर्घ्य समान आस তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এই সূত্রটা যে উপকেন্দ্রিক লম্বর দৈর্ঘ্য ইকোয়াল হচ্ছে টু ডট জেড এস অথবা ফোর ডট এ এস এই দুটা সূত্র আমাদের লাগে যার কারণে দুইটা সূত্র নিয়ে আমি এখন আলোচনা করেছি এই দুটা সূত্র উপর বেস করে কিছু অঙ্ক আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালোভাবে দেখতে পারো তাহলে খুব সহজে অঙ্কগুলো আমাদের বুঝতে পারবে এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা সিক্স পয়েন্ট ওয়ানের চারের তিন নাম্বার কোশ্চেনটি নিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা সিক্স পয়েন্ট ওয়ানের চারের তিন নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করো চারের তিন নাম্বার কোশ্চেনে যেটি বলা হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান উপকেন্দ্র এবং এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো নিয়ামক রেখা বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো মানে হচ্ছে এখানে একটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে আর একটা নিয়ামক রেখা দেওয়া আছে আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তারপরে যেটি বলা হচ্ছে যে উক্ত পরাবৃত্তটির অক্ষের সমীকরণ এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য तर मैं इन्हें तीनटा उत्तर हमें बेर करते हैं प्रथम हम परित्त समीकरण एजे परित्त आज अक्षरेखा समीकरण और उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य हमें निर्णय करते हैं तो प्रथम हमें परित्त समीकरण ये निर्णय करब तुम्हारा बोर्डर दिखे ख्याल कर देखते पर ये किस तथ्य लिखे रेखे उपकेंद्र जो देवा प्रश्ने एस हमें धरती एस माइनस वन कमा वन और नियमक रेखा समीकरण हल एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्ुअल जिरो এখন এই তথ্যগুলো দিয়ে আমি একটা চিত্র অঙ্কন করেছি তোমরা যদি পারো পরীক্ষা চিত্র অঙ্কন করতে পারো আর যদি পরীক্ষা অঙ্কন করতে সমস্যা হয় চিত্র না আঁকলেও হবে প্রবলেম নাই জাস্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় চিত্র দিয়ে অঙ্ক করলে অবশ্য অনেকের বুঝতে সুবিধা হয়েছে যার কারণে আমি চিত্রটা অঙ্কন করেছি এখন দেখো এখানে হচ্ছে এস এর মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মানে হচ্ছে প্রথমটা মাইনাস পরেরটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে স্থানাঙ্কের নিয়ম অনুসারে তাহলে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আসবে এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এই জন্য আমরা এখানে ধরে নিয়েছি আনুমানিক বিন্দুটা এখানে আর আমরা জানি হচ্ছে উপকেন্দ্র যেটা হয় ঠিক তার পিছনে হয় শীর্ষ বিন্দু এই জন্য এখানে শীর্ষ বিন্দু দিয়েছে আর এটা পরাবৃত্ত এখানে একটা অঙ্কন করেছি আর এখানে অ্যামজেট নিয়ামক রেখা নিয়ামক রেখার যে সমীকরণ ছিল এটা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এখন আমাদের বের করতে হচ্ছে যেটা বলা হচ্ছে পরাবৃত্ত সমীকরণ আমরা জানি হচ্ছে যদি প্রশ্নে নিয়ামক রেখা এবং উপকেন্দ্র দেওয়া থাকে তাহলে পরাবৃত্ত সমীকরণ আমাদের হয় এসপি ইকুয়াল পি এম দিয়ে আমাদের পরাবৃত্ত সমীকরণটা নির্ণয় করতে হয় তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা লাগবে এখানে একটা পি বিন্দু আমরা ধরে নিব যে পি বিন্দু হলো এটা এক্স কমা হচ্ছে ওয়াই কারণ আমরা জানি হচ্ছে পি হচ্ছে চলমান বিন্দু বা পি হচ্ছে পরাবৃত্তর উপরস্থ বিন্দু তার আমরা লিখতে পারি এখন যে ধরি এখন খেয়াল করে এখানে আমি লিখেছি যে পরাবৃত্তর উপরস্থ বিন্দু পি এক্স কমা ওয়াই এবং পরাবৃত্তের সংজ্ঞানুসারে এসপি ইকুয়াল পি এম এই সূত্রটা আমরা জানি এ সূত্রটা তখনই ব্যবহার করা হয় যখন আমাদের পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করতে বলা হয় এবং প্রশ্নে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা দেওয়া থাকে তোমরা এটা মনে রাখবা যখনই প্রশ্নে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা দেওয়া আছে এবং পরাবৃত্ত সমীকরণ আমাদেরকে বের করতে বলবো তখন আমরা এসপি ইকুয়াল পিএমটা বসাবো এবার দেখো এসপি ইকুয়াল পিএম এস থেকে হচ্ছে পি বিন্দুর দূরত্ব আর পি এম এই পি বিন্দু হতে আমাদের এই এ রেখাটার উপর লম্ব দূরত্ব বের করতে হয় এটা আমরা আগে আগেও করেছি तो हमें लिखते परि एन जो एस थे पी एर दूरत बेर करते रूट ओभार दूरत जो सूत्र छोड़ सरल रेखा से बसा जो एस पी पी बिंदु स्थान आगे बस एक्स एट आगे आस माइनस सूत्र तपर हे सूत्र छोड़े एक्स वन मैं एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्कोयर एखे माइनस आखने माइनस प्लस तेल वन होल स्कोयर तपर हे प्लस वाई टू वाई टू लिखने वाई माइनस वाई वन वाई वन लिखने वन ये হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আর এই পাশে আমরা বের করবো হচ্ছে যে পি বিন্দু হতে এ রেখাটার লম্ব দূরত্ব কারণ যেহেতু এ বিন্দুটা হচ্ছে বা পি বিন্দু থেকে আমাদের এই এ রেখার উপরে পিএমটা হচ্ছে লম্ব এই জন্য লম্ব দূরত্ব সূত্র ব্যবহার করবো সরল রেখার 
তার আমরা লম্ব দূরত্ব যে সূত্র ছিল যে এখানে যে বিন্দুটা হয় বা স্থানাঙ্কটা হয় সেই স্থানাঙ্কটা আমাদের এক্স ওয়াইয়ের পরিবর্তে বসে যায় এখানে যেহেতু স্থানাঙ্কটা এক্স এবং ওয়াই আছে তাহলে এখানে এক্স আর ওয়াইয়ের পরিবর্তে এটাই বসবে এখন যদি আমরা সূত্রটা বসাই তাহলে আসতে সেখানে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই হচ্ছে আমাদের এক্স এবং ওয়াইয়ের সহকের বর্গের সমষ্টি এখানে এক্সের সহক হলো ওয়ান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াইয়ের সহক হলো ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার বা এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আর এখানে হচ্ছে রুট আছে রুটটাকে আমাদের ওঠাতে হবে যার কারণে দুই পাশে বর্গ করে দিব তো এটা আমাদের এ প্লাস বি হলি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে তো আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস এখানে যেহেতু টু এ বি বি হলো ওয়ান তাহলে টু এর সাথে ওয়ান গুণ করলে টু এক্স হবে প্লাস বি স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান কে স্কোয়ার করলে ওয়ানই হয় এটা সূত্র হচ্ছে আমাদের এ মাইনাস বি হলি স্কোয়ার তাহলে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই হবে কারণ ওয়ানের সাথে টু গুণ করলে টু হবে তারপরে প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে ওয়ান হবে এখানে ইকুয়াল যেহেতু বর্গ করেছি তাহলে এই পাশ হবে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এটা হলি স্কোয়ার দিব পরমাণটা উঠিয়ে দিলাম কারণ যদি বর্গ করেছে আর পরমাণ রাখা দরকার নেই আর এখানে ক্যালকুলেশন যদি করি ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান আসবে টু আর বর্গ করার কারণে রুটটা কেটে যাবে তাহলে থাকবে হচ্ছে এখানে আমাদের টু এখন এই টুটা আমাদের এটার সাথে গুণ করে দিব তো আমরা লিখতে পারি এখন যে বা টু দিয়ে এটাকে গুণ করে আসতে আসতে আমাদের টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা হবে ফোর এক্স প্লাস এটা হবে টু প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল এবার দেখো এটাকে আমরা সূত্র বানাইতে পারি যদি আমরা এক্স প্লাস ওয়াইকে এ ধরি তার মানে এতটুকু অংশকে যদি আমরা এ ধরে নিই তাহলে এ আর এটা হচ্ছে বি মানে এ প্লাস বি হলি স্কোয়ার সূত্র হয় তো আমরা লিখতে পারি এখন যে এক্স প্লাস ওয়াই হলি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ এ হলো এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু বি বি হলো ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ান কে স্কোয়ার করলে ওয়ানই হয় বা এখন আমরা লিখতে পারি এখানে যে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারটাকে সামনে নিয়ে আসি এটা সাজিয়ে লিখতেছি প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস এখানে টু আছে এখানে টু আছে টু আর টু যোগ করলে আমাদের ফোর ইকুয়াল এটা আবার আবার আমাদের আবার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তো সূত্র বসাল আসতে আসছে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এবার ওয়ান ডে টু কে গুণ করলে আমাদের টু হবে টু এটার সাথে গুণ হবে তাহলে আসতে আসছে আমাদের টু এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান এবার সবগুলোকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসব তো আমরা লিখতে পারি এখন যে বা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর মাইনাস এগুলো যেহেতু সব প্লাস সাইড চেঞ্জ করলে সব হবে মাইনাস তো আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হলো জিরো বা এখন দেখো এখানে আমাদের টু এক্স স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার থেকে মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে থাকবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর এই মাইনাস টু এক্স ওয়াই থেকে আমরা সামনে নিয়ে আসি মাইনাস টু এক্স ওয়াই আর এখানে হচ্ছে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে থাকবে হচ্ছে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে প্লাস ফোর এক্স এখানে হচ্ছে মাইনাস টু এক্স তাহলে থাকতেছে আমাদের প্লাস টু এক্স এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই এটা হবে মাইনাস টু ওয়াই আছে তাহলে প্লাস মাইনাস ফোর ওয়াই আর মাইনাস টু ওয়াই মানে হচ্ছে মাইনাস সিক্স ওয়াই হবে আর এখানে হচ্ছে প্লাস ফোর এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে থাকবে হচ্ছে প্লাস থ্রি আর ইকুয়াল হলো জিরো সুতরাং এখন আমরা লিখতে পারি দেখো এখানে আমাদের আরেকটা সূত্র হচ্ছে যে এটা যদি আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ধরে তাহলে এ মাইনাস বি হলি স্কোয়ার সূত্র হয় তো আমরা লিখতে পারি এখন যে এক্স মাইনাস ওয়াই তার হলি স্কোয়ার প্লাস এখানে হলো টু এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল হলো জিরো এটা হলো আমাদের নির্ণয় পরাবৃত্তের সমীকরণ এখন খেয়াল করো আমরা এখানে পরাবৃত্তের সমীকরণ পেয়েছি এখান থেকে আমাদেরকে আরও দুইটা কোশ্চেন উত্তর বের করতে হবে সেটা ছিল আমাদের অক্ষরেখার সমীকরণ অক্ষরেখা হলো এখানে আমাদের যে জেড এস বা এখানে যে রেখাটা আছে জেড থেকে এস অথবা এ এস এটা হলো অক্ষরেখা এই অক্ষরেখার সমীকরণটা বের করতে হবে আর হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এখন খেয়াল করো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে অক্ষরেখা সমীকরণ বের করতে হবে আমরা জানছি অক্ষরেখা সবসময় নিয়ামক রেখার উপরে লম্ব হয় তাহলে এটা লম্বরেখার সমীকরণ ধরলে আমরা অক্ষরেখার সমীকরণ পেয়ে যাব আর অক্ষরেখার উপরে একটা স্থানাঙ্ক আমাদের আছে তাহলে এটা বিন্দুগামী করে আমরা সহজেই অক্ষরেখার সমীকরণটা বের করতে পারি তো প্রথম আমাদেরকে যে ক
अक्षरेखा समीकरण बैर करते लिखते परि एन जो धरी एन देखो ये लिखे जो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्ुअल जिरो रेखार लम्बरेखा समीकरण लम्बरेखा समीकरण क्षेत्र में जो है एक्स ए वायर सहगर परिवर्तन है एखे एक्स ए वायर सहग वान आवर्तन कर ले आस मजखने प्लस थकले माइनस हो तो हमें लिखते परि एन जो एक्स माइनस वाई प्लस और ध्रुव पद जावर्तन एक के आसें इक्ुअल हे जिरो ये दीब हमें समीकरण नम्बर एक देखो जेहतु ये रेखार ऊपर ये रेखा तो लम्ब लम्बरेखार समीकरण हो तरह ये हलो अक्षरेखा समीकरण एन के मान लागे एन देखो अक्षरेखार ऊपर एक बिंदु आज है माइनस वन कमा वन ये बिंदुकामी कर मान बेर करब के मान तो ये बस दी अक्षरेखा समीकरण हो जाए तो आप लिखते परि एन एन देखो ये मैं लिखे जी एक नंग रेखाटी माइनस वन कमा वन बिंदुगामी हम तो एक नंग रेखा छो हम एट हे एक्सर मान एवं वायर मान तो हमें एक्सर जैगे मान बसा जो एक्सर जैगे मान बसा माइनस वन माइनस वन माइनस वाई वायर मान हल एखे वन वन बस प्लस के इक्ुअल हे जिरो बा लिखा जाए ये माइनस वन और माइनस वन जो कर ले माइनस टू प्लस के इक्ुअल हे जिरो सूतरा थकते से के इक्ुअल टू एन देखे के मान तो हमारे एक नंग समीकरण बसिए दी अक्षरेखा समीकरण हो जाए तो हमें लिखते परि एन एन देखें के मान हमें एक नंगे बसा एक नंग समीकरण छोड़ा हमारे एक्स माइनस वाई प्लस के इक्ुअल जिरो सूतरा एक्स माइनस वाई प्लस के मान हलो टू इक्ुअल हलो जिरो ये हलो निर्णय अक्षरेखार समीकरण एन देख अक्षरेखा समीकरण पे बेर करते बला उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य सूत्र जेटा जान मडल अफ फोरे क्योंकि एखे हमें एर मान जानी ना जार कारण यह सूत्र व्यवहार ना कर एक आगे जिस सूत्र आलोचना कर उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य इक्ुअल छो टू एस जेड वो सूत्र व्यवहार करें उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य बेर करब जखने तुम्हारा देखा जो प्रश्ने एर मान देवा ने उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य दैर्घ्य बेर करते बला क्यों एर मान जानी ना अथवा बेर करते अनेक प्रब्लेम अथवा झमेला होते बस तक तुम्हारा एखे उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य बेर करार जो टू एस जेड ये सूत्र व्यवहार करते पर लिखते परि एन एन देखो ये लिखे उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य इक्ुअल टू एस जेड ये सूत्र जी एटार मान बेर करब एस जेड एन देखो एस बिंदु हल्दा यहाँ एस बिंदु थी का जेड बिंदु यत तो एक दूरत तो बुझाए तर मैं जो बोलते परि जो एस जेड थे ए रेखा लम्ब दूरत हमें जेटा एकटू आगे बसिए सरल टेखार क्षेत्र में एक लम्ब दूर सूत्र छो जो निर्दिष्ट बिंदु होते निर्दिष्ट बिंदु जो एक्स वन और वाई वन धरी तो एक रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्ुअल जिरो तेल एट लम्ब दूरत है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बै हे रूट ओवर स्कोयर प्लस बी स्कोयर से सूत्र एखे प्रयोग करब एन देखें जेत स्थानांक रेखा तो जानी तेल ए बिंदु थे ए रेखार लम्ब दूरत बेर कर ले जेड दूरत चले आसने बसा सूत्र टू थकल तपर एक परमान चिन्ह है कारण दूरत बेर कर परमान चिन्ह व्यवहार करते हैं तो हे ए बिंदु थे ये रेखाटार दूरत बिंदु हे माइनस वन कमा वन एक्सर जैगे माइनस वन बस वार जगह हे वन बस तो हमें लिखते परि एन जो एक्सर जगह की बसा माइनस वन तपर हे प्लस वन तपर एखे प्लस वन छो से प्लस वन थे और नीचे हो एक्स ए वाई जे आटार सहगर वर्ग समि तो एक्सर सहग हलो वन वन स्कोयर प्लस एखे हो वायर सहग वन वन स्कोयर इक्ुअल ये एक बारे क्योंकुलेशन करते पास वन वन चले जाए तो यह हमारे वन बच्चे रूट ओवर टू एखे मडुल दीते देखो ये वन के स्कोयर कर ले वन के स्कोयर कर ले वन ही जो कर ले आसते हमारे टू एन देखो ये आसते से टू इन टू वन बुट टू हमें जानी हे एक टू मान हे दुईटा रूट टू तो ये जो लिखे नहीं एक रूट टू डट एखे हलो रूट टू और इन टू एखे परम मान उठे दीते हे रूट टू ए रूट टू रूट टू काटाटी जाए थकते हमारे रूट ओवर टू एट हमारे उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य एन हमें आलोचना करब प्रश्न बला सिक्स पॉइंट वान चार चार नम्बर कोश्चन टी कोश्चन टी स्क्रे दे तुम्हारा स्क्रीन थे कोश्चन टी देखे नीते पर ता शुरू करा जा चार चार नम्बर कोश्चन एन ख्याल करो चार चार नम्बर कोश्चन जेटी बला हे एक परावृत्त समीकरण निर्णय करो जार उपकेंद्र मूल बिंदुते अवस्थित एक्स माइनस वाई प्लस वान इक्ुअल जिरो रेखाटी परावृत्त के शीर्ष बिंदुते स्पर्श कर 
দেখো এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা বুয়েট দুই হাজার সালে এসেছিল এবং এই কোশ্চেনটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে যেটি মূলত বলা আছে যে উপকেন্দ্র যেটা আছে উপকেন্দ্রটা আমি মূল বিন্দুতে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে আমি চিত্র অঙ্কন করেছি যে এটা হচ্ছে এক অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ আমরা জানি হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেটা হচ্ছে মূল বিন্দু তাহলে হচ্ছে মূল বিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো আর উপকেন্দ্রটা এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে মূল বিন্দুতে অবস্থিত হবে এই জন্য আমরা এখানে উপকেন্দ্রটা দিয়েছি আর এখানে আরেকটা রেখা দেওয়া আছে যে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এই রেখাটা এই রেখাটা হলো পরাবৃত্তকে শীর্ষ বিন্দুতে স্পর্শ করে এই যে পরাবৃত্ত হলো পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু যদি আমরা ধরে হচ্ছে এটা এ তাহলে এই পরাবৃত্তকে এই রেখাটি এ বিন্দুতে স্পর্শ করে এখন এটা হলো আমাদের তাহলে এই যে শীর্ষ বিন্দু আর এটা হলো আমাদের নিয়ামক রেখা কারণ আমরা জানি হচ্ছে যে উপকেন্দ্র যেখানে হয় ঠিক তার পিছনে আমাদের শীর্ষ বিন্দু হয় তার পিছনে আমাদের নিয়ামক রেখা হবে এই জন্য এখানে নিয়ামক রেখা হলো আমাদের এম জেড আর এই যে পরাবৃত্ত আছে পরাবৃত্তের উপর উপর আছে একটা বিন্দু ধরে নিচ্ছে আমরা পি এক্স কমা ওয়াই আর পি বিন্দু হতে এম জেডের উপর একটা লম্ব অঙ্কন করেছি এখন আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ এখন দেখো আমরা জানি হচ্ছে যদি প্রশ্নে উপকেন্দ্র দেওয়া থাকে আর পরাবৃত্ত সমীকরণ বের করতে হয় তখন আমাদের নিয়ামক রেখার প্রয়োজন হয় যদি নিয়ামক রেখা দেওয়া না থাকে কিন্তু এখানে নিয়ামক রেখাটা দেওয়া নেয় তাহলে আমাদের উপ পরাবৃত্ত সমীকরণ বের করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এখান থেকে নিয়ামক রেখার সমীকরণটা বের করব আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জানি কিন্তু নিয়ামক রেখাটা জানি না তাহলে নিয়ামক রেখাটা আমরা কীভাবে বের করব দেখো এখানে হচ্ছে এই যে শীর্ষ বিন্দু যেটা ছিল এ এই বিন্দুকে আমি একটা সরল রেখা এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এই রেখাটা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দুতে স্পর্শ করে তার মানে হচ্ছে এই রেখাটা হলো আমাদের এই বিন্দুগামী বা এই শীর্ষ বিন্দুতে গমন করেছে একটা সরল রেখার সমীকরণ তাহলে এই রেখাটা হচ্ছে এই নিয়ামক রেখার সাথে কি আছে সমান্তরালে আছে তো যেহেতু নিয়ামক রেখার সাথে এই রেখাটা সমান্তরালে আছে তাহলে এটা আমরা সমান্তরাল রেখার সমীকরণ যে সূত্র ছিল সমান্তরাল রেখা গঠন করার যে সূত্র ছিল সমীকরণ সেই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা এই নিয়ামক রেখার সমীকরণটা বের করতে পারবো তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন যে ধরি এখন দেখো সমান্তরাল রেখার সমীকরণ গঠন করার যে নিয়ম ছিল এক্স এবং ওয়াই যা আসের কোনো পরিবর্তন হবে না তো এখানে আমাদের এক্স মাইনাস মাইনাসই থাকবে এটা কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র যেটা পরিবর্তন হয় ধ্রুবপদের পরিবর্তনটা প্লাসকে ধরতে হয় আর ইকুয়াল জিরো দিব হচ্ছে ইকুয়াল দিব হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে সমীকরণ নাম্বার এক এখন দেখে যেহেতু আমাদের এ রেখাটা সমান্তরাল রেখা হলো এটা তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখন আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করতে হলে কে এর মান দরকার কিন্তু এখানে যে নিয়ামক রেখা আছে নিয়ামক রেখার উপরে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা জানি না তাহলে বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেহেতু আমরা জানি না তাহলে আমাদেরকে এই রেখাটা সমীকরণ এখন বের করা সম্ভব নয় কিন্তু স্থানাঙ্ক যদি আমরা এখানে বের করতে পারতেছি না কারণ এখান থেকে কোনোভাবে ক্যালকুলেশন করে নিয়ামক রেখার উপরে কোনো স্থানাঙ্ক আনা সম্ভব নয় কিন্তু এখানে আমরা আরেকটা সূত্র ব্যবহার করে আমরা খুব সহজে কে এর মানটা বের করতে পারি সেটা হলো কি যে আমরা জানি হচ্ছে জেড এস এই জেড এস যে রেখাটা আছে বা জেড এসের অংশ যেটা আছে জেড এসের মধ্যবিন্দু হলো এ যেহেতু জেড এসের মধ্যবিন্দু এ তাহলে জেড এস ইকুয়াল একটা মান বের করে আমরা এই কে এর মানটা বের করতে পারি তার আমরা লিখতে পারি এখন যে এ বিন্দুটি এখন দেখো এখানে আমি লিখেছি যে এ বিন্দুটি জেড এস এর মধ্যবিন্দু যেহেতু এ বিন্দুটি হচ্ছে জে এ জেড এস অথবা এস জেড এর মধ্যবিন্দু তার আমরা বলতে পারি হচ্ছে এস জেড ইকুয়াল টু এ টু এস এ কারণ হচ্ছে পুরাটা এস জেড এটা প্লাস এটা হওয়ার কথা তাহলে এ জেড আর এস যেহেতু সমান আমরা যদি এ জেডের পরিবর্তে এ এস বসাই তাহলে আসবে হচ্ছে এ এস প্লাস এ এস তাহলে আস্তে আস্তে টু এস এ এটা একটা সূত্র তোমরা এটা মুখস্থ করে ফেলবে যে এস জেড ইকুয়াল হচ্ছে টু এস এ এবার দেখো এস জেড এস বিন্দু হলো আমাদের এটা আর জেড বিন্দু হলো এটা তাহলে এই রেখাটা আমরা জানি এই রেখাটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা পেয়েছি তাহলে যদি আমরা এই এই বিন্দু থেকে এই রেখাটা লম্ব দূরত্ব বের করি তাহলে আমাদের এই পাশে একটা মান আসবে আবার এস বিন্দু থেকে যদি এই যে এই বিন্দুটা হচ্ছে এ কারণ এখানে রেখা হচ্ছে আমাদের এই রেখাটা তা এস বিন্দু থেকে যদি এই রেখার লম্ব দূরত্ব বের করি তখন আর একটা মান পাবো ওইখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা কে এর মানটা বের করতে পারবো তো আমরা লিখতে পারি এখন যে বা যদি আমরা এই পাশে মান বের করি যেহেতু এস বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব আমরা বের করতে পারবো কারণ আমাদের এই রেখাটা জানি আমরা তাহলে এখানে বিন্দুটা হচ্ছে জিরো জিরো তাহলে জিরো জিরো বিন্দু থেকে এটা লম্ব দূরত্ব বের করলে আস্তে আস্তে আমাদের জিরো মাইনাস জিরো প্লাস কে কারণ এক্সের জায়গায় আমাদের এই জিরো জিরো বসে যাবে
এখন এখান থেকে আমরা কে এর মান বের করতে পারি দুই পাশ থেকে আমরা পরম মান উঠিয়ে দিলাম এখান থাকবে কে বাই হচ্ছে রুট ওভার টু ইকুয়াল টু ইন টু এখান থাকবে ওয়ান বাই হচ্ছে রুট ওভার টু এবার দুই পাশ থেকে যদি রুট রুট কেটে দিই আমরা তাহলে থাকতেছে আমাদের কে ইকুয়াল হচ্ছে টু এখন দেখে কে এর মান আমরা পেয়ে গেছি কে এর মানটা এখানে বসিয়ে দিলে আমাদের নিয়ামক রেখা সমীকরণটা হয়ে যাবে এটা আমরা পাশে দেখিয়ে দিচ্ছি এখন তো আমরা লিখতে পারি যে কে এর মান এখন দেখো কে এর মান আমরা এক নংয়ে বসাই এটা লিখে নিলাম এবং এক নং যে সমীকরণ ছিল সেটা লিখে নিয়ে আসলাম কে এর মান ছিল আমাদের কে ইকুয়াল টু আমরা আমরা এখানে মানটা বসাবো সুতরাং এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এটা হলো আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ তো আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখন দেখো নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমরা পেয়েছি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল জিরো যেহেতু আমাদের এখানে পরাবৃত্ত সমীকরণ বের করতে হবে এই জন্য আমরা নিয়ামক রেখার সমীকরণটা বের করলাম কারণ আমাদের উপকেন্দ্র ছিল নিয়ামক রেখা ছিল না সমীকরণ জানি এবং উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা জানি তাহলে আমরা জানি হচ্ছে যে নিয়ামক রেখা অথবা উপ নিয়ামক রেখা এবং যদি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জানা থাকে তাহলে পরাবৃত্ত সমীকরণ বের করতে হলে আমাদেরকে এস পি ইকুয়াল পি এম এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হয় এখন আমি এই সূত্রটা ব্যবহার করে পরাবৃত্ত সমীকরণটা নির্ণয় করব। এখন খেয়াল করে এখানে আমি লিখেছি পরাবৃত্তের সংজ্ঞানুসার এস পি ইকুয়াল পি এম এই সূত্রটা আমরা জানি এবার এস থেকে পি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে চলমান বিন্দু এক্স কমা ওয়াই তাহলে এই এস থেকে হচ্ছে পি মানে এস বিন্দু এস থেকে পি বিন্দু দূরত্ব আমরা বের করব তো আমরা লিখতে পারি এখানে বা যেহেতু আমরা দূরত্বের সূত্র জানি পি এস পি তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আগে বসবে এটা মাইনাস এটা মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস জিরো তার হলু স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো তার হলু স্কোয়ার ইকুয়াল আর এ পাশ হচ্ছে পি বিন্দু পি বিন্দু থেকে এ রেখার দূরত্ব নিয়ামক রেখা দেখো এই এখানে আমরা যেহেতু এই সূত্রটা ব্যবহার করে এসপি ইকুয়াল পি এম এখানে আমাদের লম্ব দূরত্ব বের করতে হয় পি বিন্দু থেকে এ রেখার এই জন্য আমরা যেটা করেছি প্রথমে এই নিয়ামক রেখাটা ছিল না নিয়ামক রেখাটা যেন আমাদেরকে বের করতে হয়েছে আমরা যদি পি বিন্দু থেকে এ রেখার লম্ব দূরত্ব বের করি যেহেতু আমরা এক্স এবং ওয়াই আছি স্থানাঙ্কটা তো এক্স এবং ওয়াইয়ের পরিবর্তন বসলে এটাই আসবে তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু আর নিচে হচ্ছে আমাদের যে রুট ওভার এক্স এবং ওয়াইয়ের সহগের বর্গের সমষ্টি তাহলে এক্সের সহগ ওয়ান তাহলে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াইস হয়ে গেলো মাইনাস ওয়া মাইনাস ওয়ান এটা হবে হোল স্কোয়ার আর এখানে একটা পরম মান চিহ্ন আমরা ব্যবহার করব বা এখন আমরা লিখতে পারি এখানে যে রুট ওভার এখানে জিরো চলে যাবে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে হচ্ছে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু বাই হচ্ছে নিচে থাকতেছে আমাদের রুট ওভার টু এখানে আমরা একবারে ক্যালকুলেশন করে দিয়েছি এবার যেহেতু বাম পাশে রুট আছে আমরা দুই পাশে বর্গ করে দেবো তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন এখন খেয়াল করো আমরা দুই পাশে বর্গ করেছি তাহলে এটা রুট স্কোয়ার চলে গেছে আর এটার উপর হল স্কোয়ার আর নিচে রু রুট ছিল ওই রুট স্কোয়ার চলে গেছে নিচে থাকে হচ্ছে টু এটাকে আমরা আর আরই গুণ করে দেবো আর আর যদি আমরা গুণ করি তাহলে আস্তে আস্তে এখানে আমাদের টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল এবার দেখো আমরা যদি এক্স মাইনাস ওয়াইকে এ ধরি আর এটাকে বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে তো আমরা বসাতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়াই হল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই সো ইন টু এখানে হবে বি বি হলো টু প্লাস বি স্কোয়ার মানে টু স্কোয়ার বা এখন লেখা যায় এখানে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার এটা আবার সূত্র হচ্ছে এই মাইনাস বি হল স্কোয়ার তাহলে বসার আসতে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এখানে টু এখানে টু 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 গুণ করলে ফোর ফোর এটার সাথে গুণ আসতে ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস এটা হলো ফোর এবার সবগুলোকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসব আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো ডান ডান পাশের যে অংশগুলো ছিল সেগুলোকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসলাম যেগুলো প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেছে আর যেগুলো মাইনাস ছিল সেগুলো প্লাস হয়ে গেছে এখন আমরা লিখতে পারি এখন যে বা এখানে এক্স স্কোয়ার আছে দুইটা এখানে হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে একটা তাহলে থাকবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াইটা সামনে নিয়ে আসলাম প্লাস টু এক্স ওয়াই এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে দুইটা প্লাস এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো থাকবে হচ্ছে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে থাকতে হচ্ছে আমাদের মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল হলো জিরো এবার দেখো এতটুকু আবার সূত্র হচ্ছে যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখন যে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল হলো জিরো এটাই হলো আমাদের নির্ণয় পরাবৃত্তের সমীকরণ
আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ